，我发现朗诗歌的无线麦有一个隐藏的功能。你们看，它的包装上只写了可以全双工通话，但是我用了一段时间之后发现，除了可以对讲，还有一个隐藏的功能。我的前几期视频都在用朗诗歌无线麦来收音，总的体验还不错。所以本期视频就对朗诗歌的这套无线麦测试一下它的收音效果，还有那个隐藏的功能。我的这套朗诗歌无线麦是一个单人麦，领夹麦给我用，挂脖麦给场控用。原本以为他们之间只能对讲，没想到这两个麦的声音都可以被录下来。开机，已连接。开机，已连接。无形中得到一个一拖二的无线麦。原本以为领夹麦和挂脖麦之间可以对讲，又能同时录音，已经够用了。但没想到，在接收器上连接一个带麦克风的耳机，接收器这边的声音也可以被录下来。而且，接收机和领夹麦之间可以对讲，接收机和挂脖麦之间还能够对讲。也就是说。他们三个之间不仅可以对讲，而且还能同时录音。如果给接收器连上一个没有麦克风的耳机，就可以单独用来监听。还有领夹麦也能外接一个带麦克风的耳机，把录音的声音转移到耳机的麦克风上。除了这些意料的功能之外，还有一个隐藏的功能。我们先把收音效果测试以后，再公布这个隐藏的功能。我会播放一段音乐，大家可以戴上耳机仔细聆听。对收音效果的评价是一个很主观的感觉，所以大家可以在评论区发布自己的感受。最后揭晓那个隐藏的功能，把接收器直接插到笔记本电脑的耳机插口。这个时候，领夹麦和挂脖麦不仅可以把声音传给电脑录音而且电脑的声音还能从他们的耳机里放出来，这个功能对一边听着 BGM 一边口播是一个很方便的功能。嗯、最后，我再提醒一下刚刚接触录音的朋友，好的声音不完全是由麦克风决定，后期处理也很关键。这就像专业单反相机拍出的照片，同样需要后期处理一样。好了，我是机电匠，我们下期见。